untuk ke ibu kota baru ini yang pertama di dunia yang men-set ataupun mencanangkan adanya satu peta jalan untuk SDG dan itu pada tahap early atau pada tahap yang awal. Nah ini banyak diapresiasi. Dari United Nations Conference Center Bangkok, Thailand, saya dan juga tim Liputan dan Malaysia TV berkesempatan untuk mengikuti kegiatan otorita Ibu Kota Nusantara di acara Komisi Ekonomi dan juga Sosialnya PBB Asia Pasifik atau ESCAP yang berlangsung dari tanggal 20 sampai 23 Februari. Banyak sekali kegiatan yang ikan lakukan di sini. Ada apa aja? Ikutin saya, yuk! Nah, saudara, kalau Anda lihat logonya IKN atau Ibu Kota Nusantara ada di situ, saya bukan lagi ada di IKN ya, tapi saya lagi ada di booth-nya IKN yang ada di acara United Nations Conference Center Bangkok, Thailand, di mana sedang ada event skala internasional di sini, yakni yang diadakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik atau ESCAP yang berlangsung dari tanggal 20 sampai 23 Februari 2024. Keberadaannya IKN di sini, nih ada banyak di sini. Halo Mbak. Sini aja duduk sama aku. Oh, Oke. Okay. Keberadaan IKN di sini juga tentunya untuk merepresentasikan progresnya IKN udah sampai mana dan kalau tadi kita ada soft launching itu ya Mbak ya. Betul. Coba Mbak kasih tahu sederhananya aja VLR itu tuh sebetulnya apa sih Mbak? Oke, okay, jadi VLR ini kepanjangan dari Voluntary Local Review. Hmm. Jadi sebenarnya bagaimana sih IKN itu mencapai target-target SDGs karena kan kalau secara nasional kita tahu ada Voluntary National Review. Sedangkan di IKN kita bikin Voluntary Local Review. Which is kita uh, mulai mengumpulkan baseline data untuk bagaimana sih IKN bisa mencapai target-target SDGs yang ada 17 itu dan uh, bagaimana nanti existing uh, penduduk nantinya itu bisa uh, apa ya step-stepnya itu untuk mencapai semua target itu seperti apa kurang lebih seperti itu gambaran dari dokumen VLR yang ada untuk IKN. Oh gitu. menarik. Nah biasanya VLR ini kan ada dari uh, Oh, ibu kota ataupun kota-kota yang sudah eksis ya Nah IKN ini nih spesial Karena kotanya masih dalam proses pembangunan Masyarakatnya juga belum uh, ada yang tinggal di sana Tapi sudah mulai dari uh, stage yang sedini mungkin ya Betul. Untuk melakukan VLR dan tadi baru diadain launchingnya gitu Oke mbak tapi kalau ngomongin soal yang ada di boot ini Ini ada apa aja sih? Apa yang bisa orang lakukan ketika main ke boot ini? Oke jadi kalau ke boot IKN uh -huh. ini kita bisa uh, di belakang ini okay. mungkin bisa berdiri ya mbak ini di sini kita bisa uh, dijelaskan gitu ya gambaran bagaimana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara kemudian progres-progres uh, pembangunan di IKN sejauh ini mulai dari istana negara kemudian ada bangunan untuk pengendali banjir semuanya tuh digambarkan dalam video ini nah di samping itu juga ada VR sebenarnya di sana jadi uh, oh. tapi masih lagi ya <laughs> lagi nggak ada yang jaga tapi itu bisa VR juga jadi okay. uh, untuk tampilan VR-nya itu di lokasi sumbu kebangsaan jadi dalam wilayah sumbu kebangsaan ini tuh ada uh, istana presiden dan kemudian ada kantor Kemenko 1234 serta bangunan-bangunan uh, untuk pendukung kepemerintahan di wilayah uh, sumbu kebangsaan itu oh, gitu kurang okay. lebih kayak. Oke. Okay. Penasaran deh sambil kita cari ya VR-nya bisa kita cobain enggak sih, Mbak? Coba ya. Nah, oh, coba ya, coba ya. <laughs> kakak, aku mau cobain VR-nya Kakak. nggak apa-apa sambil Anda siapin ya. Okay. Mbak, tapi kalau dari tadi banyak uh, orang yang main ke booth-nya IKN ini apa sih respon mereka, tanggapan mereka tentang uh, melihat progresnya IKN sampai sekarang. Oke, okay, jadi uh, dari hari Selasa hmm. itu kita uh, banyak kedatangan dari teman-teman ada yang dari Malaysia, kemudian ada yang dari Singapura juga. Mereka tuh menyatakan kayak, oh uh, ini Jakarta pindah ibu kota karena mungkin udah kebanyakan populasi gitu ya. Terus terus mereka juga appreciate kalau misalnya pembangunannya sudah sangat-sangat masif gitu ya. Dengan lihat dari video di belakang di mana udah mungkin sekarang bisa dikatakan sekitar 73 persen itu pembangunan IKN sudah going on going gitu ya. Dan targetnya tuh 17 Agustus 2024 uh, saya sampaikan juga ke para yang hadir uh, para apa orang-orang yang hadir kebut kalau misalnya 17 Agustus 2024 kita akan upacara di uh, lapangan presiden di sana gitu lapangan istana presiden hmm. gitu dan mereka excited sih bilang kayak oh uh, keren gitu ya udah progresnya udah sejauh itu gitu dan udah sesiap itu untuk membangun ibu kota baru ah, very nice oke okay, sekarang agak lama nggak apa, apa banget Sampai lagi okay. Kita muter aja dulu. Nah, itu tadi soal IKN. Nah, abis ini saya mau cobain si uh, VR-nya dulu. Cek, 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 cek. Kita mau nyobain VR-nya. Eh, Mbak. Eh, ini Oke, oke. Ini 
nembak-nembak ngapain juga nih? Oh, buat ngebelokin ya? Gak bisa terbang Nah, lihat ke bawah oh. Wow Ada agak takdir atau ya? es krim duren harganya adalah 35 baht dan seperti itulah gambaran hari-hari saya dan bersama teman-teman yang lain di sini teman-teman wartawan khususnya uh, untuk menghabiskan dan juga para peserta ya yang ada di acara pada hari ini Aziza Hanum Dwi Firman Syah dari Bangkok Thailand <tuh>